Bonjour à tous, je suis Jean Fontani et bienvenue dans cette vidéo. Donc chers amis, je le dis au début de chaque vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est le meilleur moyen de me soutenir et euh, ça m'encourage, moi, à continuer à faire euh, plein de vidéos qui, j'espère, vous intéressent. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde le sujet épineux du prix d'une guitare et notamment de l'écart qu'il peut y avoir entre une guitare très haut de gamme. Alors, quand je dis très haut de gamme, euh, on va partir de cette guitare-là qui vaut euh, au prix catalogue. Donc, je précise quand même, c'est une James Tyler, donc c'est un luthier américain, mais c'est un modèle asiatique qui est fabriqué au Japon. Il euh, faut savoir qu'une James Tyler américaine, ça peut valoir, on va dire, entre 5 000 et 9 000 euros, parfois même un peu plus que ça. Euh, et euh, les modèles euh, asiatiques, celui-là, en l'occurrence, sa valeur euh, prix catalogue, c'est 3 800 euros, ce qui est quand même une énorme somme euh, pour une guitare. C'est juste pour vous donner un exemple d'une guitare qui vaut quand même cher. Et, euh, et puis des guitares beaucoup plus cheap, euh, enfin beaucoup plus cheap, pas justement, pas forcément beaucoup plus cheap, mais en tout cas beaucoup moins cher, ou plutôt, pensons, entrée de gamme, donc des instruments, on va dire, qui, va, qui vont valoir 100, 200, 300 euros. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, en 2021, euh, même les guitares entrée de gamme sont quand même de très bonne qualité, euh, et euh, j'ai donné quand même beaucoup de cours dans ma vie, donc j'ai eu beaucoup de ces guitares dans les mains, euh, à part euh, des guitares qui avaient des défauts, donc un manche vrillé, etc., ce qui peut arriver. Globalement, j'étais toujours assez surpris de la qualité de l'instrument et de la sonorité euh, globale qui se détachait de l'instrument, euh, que ce soit des euh, Yamaha Pacifica, euh, des Squire euh, Bullet, je ne sais pas si ça existe encore, ces guitares, euh, des Cortes, des petites Stratcords, des choses comme ça. Euh, j'étais toujours assez globalement surpris par la qualité euh, générale de l'instrument et la sonorité globale de l'instrument. Euh, sur des guitares moyen de gamme finalement, c'est-à-dire autour de 500-600 euros, je vois pas vraiment de grosses différences par rapport aux entrées de gamme. Là où je vois vraiment une grosse différence, c'est par rapport aux guitares qui valent autour de 1000 euros, parce que tout simplement la castillage devient vraiment de meilleure qualité, c'est-à-dire meilleur micro, euh, meilleure euh, qualité de métal euh, sur les mécaniques, sur le chevalet, etc. Mais euh, franchement, des guitares... Euh, euh, qui valent autour ouais, de, de 200-300 euros, on a vraiment déjà des trucs qui tiennent la route. Et là où vraiment la différence se fait, en fait, c'est là où je voulais en venir en fait, dans, cette, dans cette vidéo, entre des guitares entrée de gamme et des guitares beaucoup plus haut de gamme, c'est en fait par rapport à l'utilisation qu'on va en faire. C'est-à-dire que euh, une guitare entrée de gamme, moi si je la prends et que je l'utilise pour mon métier euh, de musicien euh, pendant euh, trois semaines, au bout de trois semaines, la guitare, elle est foutue. C'est-à-dire que tout va être rouillé partout. Le manche, il va partir en vrille euh, parce qu'elle aura fait des concerts, euh, des scènes où il fait très chaud, euh, où ça transpire beaucoup, etc. Euh, elle aura été montée, enfin, euh, euh, mise dans sa housse, trimballée, sortie de la housse, euh, faire le concert, on la remet dans la housse, on la retrimballe, on la ramène à la maison, euh, on la nettoie, on change les cordes, etc. Donc, euh, les... Euh, les pièces, en fait, s'usent beaucoup plus vite sur des guitares entrée de gamme. Je vais vous donner un, un repère simple. Moi, je change les cordes sur ma guitare à chaque concert. Je ne fais jamais un concert avec des cordes qui ont déjà servi. Sinon, je casse des cordes. Donc, euh, je les change à chaque concert. Euh, imaginez que je fasse 60 concerts dans l'année. Ça veut dire que je vais changer sur une année comme c'est cette année par exemple, qui est une année un peu, un peu calme avec le Covid, et en plus on a eu une météo d'été un peu pourrie, etc. Imaginez que cette année un peu calme, je vais changer minimum, je dis bien minimum, parce qu'après je ne compte pas les lives sur Internet, etc., les potentiels cours, leçons, etc., masterclass online, tout ce que vous voulez. Donc en minimum, je vais changer à peu près 60 fois les cordes sur ma guitare. Quelqu'un qui est amateur, qui apprend à jouer de la guitare, des fois moi j'avais des élèves, ils changeaient leurs cordes une fois par an. Donc, si vous changez vos cordes une fois par an, c'est pas très grave d'avoir des mécaniques qui sont un peu cheap, parce que bah, ça, ça suffira largement, et le temps qu'elles s'usent, bah, il sera passé peut-être plusieurs années, euh, et vous, au final, eh ben, elles auront fait leur temps, et, euh, 
peut-être qu'à ce moment-là, vous achèterez un, un modèle plus onéreux, etc. Alors que moi, si euh, les mécaniques, elles sont usées, ou en tout cas, si elles ne fonctionnent plus au bout de 5 utilisations ou 10 utilisations, euh, bah, c'est mort. C'est-à-dire que moi, je me retrouve à aller jouer à Tatawin avec des mécaniques euh, euh, qui ne fonctionnent plus. Et là, par contre, ça me fout dans la merde. Et c'est, en fait, ce, je, je prends cet exemple-là, mais en fait, ça se... Cet exemple-là, en fait, il est vrai pour un peu tout. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, le chevalet, euh, si, ou, ou les ressorts que vous avez derrière qui euh, maintiennent le chevalet, euh, moi, si au bout de deux concerts, la guitare, elle ne tient plus l'accord, bah, c'est un vrai problème. Alors que si vous utilisez une guitare un peu cheap, euh, je ne sais pas moi, euh, les Pacifica, c'est un bon exemple, parce que c'est des guitares que je trouve vraiment euh, de bonne qualité, le rapport euh, qualité-prix, les Pacifica, c'est Yamaha, Pacifica, je trouve que le rapport qualité-prix est, est très bien, c'est des guitares très solides euh, pour le prix. Euh, bon, bah si, euh, si les ressorts euh, qui sont fournis avec la guitare derrière, ils ne sont pas de super qualité, c'est pas très grave. Euh, moi, avec tous les concerts que je fais, euh, ils sont, euh, je m'en sers tout le temps du vibrato. Donc, il euh, n'y a pas un jour où je ne joue pas de guitare et où donc je ne me sers pas du vibrato, ça n'arrive jamais. Euh, ou alors que quand je pars en vacances, mais ça arrive quand même pas souvent. Donc, euh, sinon, je joue tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, de façon quand même relativement intensive. Euh, et je vous parle pas des concerts, encore une fois, de euh, la chaleur sur scène, de l'humidité, des plein air, des fois où au contraire il fait très froid, des fois il pleut. Enfin bon, les instruments sont quand même soumis à, à, à rude épreuve. Euh, et et en, je vous parle même pas des transports, hein, parce que euh, le, le, la guitare, par exemple, elle est euh, transportée dans une soute. Enfin, une, une remorque. Euh, quand on va jouer l'été, bah, la remorque, elle est en plein soleil. Euh, donc la guitare, des fois, je la sors de là, elle est, elle est brûlante. Euh, et euh, elle, elle n'a jamais bougé, quoi. Elle ne bouge pas d'un millimètre. Une guitare qui est un peu plus cheap, attention, peut-être le manche, il va bouger, peut-être même il peut se vriller, etc. Euh, peut-être vous allez faire... Un... Moi, ça m'est arrivé de faire, par exemple, des concerts. Euh, il faisait très froid le soir, alors que la journée, il avait fait très, très, très chaud. Euh, donc euh, la guitare elle a été entreposée toute la journée euh, dans un endroit, que ce soit dans la soute euh, où on met le matos, ou que ce soit même sur scène où il fait très 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 chaud, et puis le soir où vous commencez à jouer, euh, et ben du coup euh, ça caille, parce qu'en fait euh, simplement il fait mauvais, euh, ou, ou l'inverse d'ailleurs, c'est-à-dire que euh, l'hiver vous allez faire un concert, euh, la guitare elle est entreposée dans un endroit qui est froid, voire glacé, euh, et puis le soir vous faites un concert et il euh, y a des lumières, etc., il fait une chaleur de fou, et cette guitare-là, en tout cas en un an, parce que ça fait un an que je l'ai, euh, j'ai jamais eu de problème avec, elle tient bien l'accord, elle est très juste, ce qui sera peut-être un peu moins le cas sur une guitare un petit peu plus entrée de gamme, etc. Mais globalement, euh, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que même une guitare euh, à 150 balles, vous pouvez la prendre et euh, elle sera jouable, euh, elle aura un bon son. Euh, et voilà. Et c'est vraiment sur ces petits détails-là euh, qu'on fait la différence entre un instrument euh, finalement entrée de gamme et un instrument haut de gamme. Euh, par exemple, la qualité des frettes, euh, bon, bah, sur une guitare entrée de gamme, vous allez avoir des frettes plutôt fines, la qualité du métal ne sera pas géniale, et il se peut que si vous jouez beaucoup, en tout cas moi une guitare comme ça, euh, en un mois et demi, j'ai ruiné les frettes, c'est sûr. Euh, alors que euh, quelqu'un qui est juste amateur, qui joue juste pour le plaisir, etc., peut-être cette guitare, elle pourra durer des années, quoi. Donc, au final, le, 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 donc, cette idée de se dire le, euh, entre un instrument euh, entrée de gamme et un instrument plus haut de gamme, euh, voire euh, je sais pas, un, un instrument que vous faites fabriquer, etc. Sachant que si vous allez voir un luthier, par exemple, ce qui coûte cher, c'est ce qui prend du temps. Donc, par exemple, si vous faites des grosses incrustations de nacre ou si vous faites des peintures particulières, etc., ça, ça prend beaucoup de temps au luthier, donc c'est des heures, donc fatalement, le prix de l'instrument augmente. Mais si vous allez voir un luthier, vous faites une guitare qui est relativement simple, euh, ça vous coûtera des fois, euh, je ne sais pas moi, autour de 1500 euros, euh, des fois, euh, ouais, 1500, 2000 euros, il y a des luthiers qui font ça maintenant, euh, et vous allez avoir une guitare euh, fantastique, euh, et finalement, pour une guitare industrielle, 2000 euros, ce n'est pas, si, pas énorme. Quoi. Je voudrais quand même vous montrer euh, cette guitare, au bout d'un an, euh, dans quel état euh, euh, elle est, de façon un peu plus précise. Donc je vous ai fait un petit montage vidéo euh, du dernier changement de corde que j'ai fait, c'est-à-dire que euh, j'ai joué euh, la veille, et donc le lendemain j'ai fait cette vidéo, donc euh, je vous ai montré l'état de la guitare hein, telle qu'elle est. Alors elle avait trois concerts, euh, je la nettoie à peu près euh, en grand, ce que j'appelle en grand, c'est-à-dire j'enlève toutes les cordes, je nettoie la touche, je nettoie le corps, etc. à peu près tous les trois concerts. 
Il faut savoir que sur l'été, par exemple, euh, trois concerts, euh, ça peut être euh, une demi-semaine. Hein. C'est-à-dire que si ça enchaîne, ça peut aller très vite. Quoi. Et si vous êtes sur la route, vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire. Donc des fois, c'est juste un coup de chiffon. On change les cordes. Euh, moi, je le fais moi-même. Hein. Quand on a un rodise, évidemment, tout ça est beaucoup plus simple. Il peut, lui, la journée, passer des coups de chiffon, du produit, etc. Mais bon, globalement, tous les 3, 4, 5 concerts max, je la nettoie en grand. Euh, c'est ce nettoyage-là que j'ai filmé. Alors, vous allez voir, c'est pas non plus... Euh, je démonte pas tout. Hein. J'enlève les cordes. Euh, je passe du produit. Euh, J'expliquerai les produits que j'utilise, etc. Mais c'est juste pour vous montrer l'état de la guitare après euh, donc trois concerts, me semble-t-il et euh, un an d'utilisation, et vous allez voir que effectivement il y a des parties en fait euh, qui sont euh, plutôt euh, pas mal ruinées, en fait, euh, notamment les frettes. Euh, elle est pas mal marquée au niveau du manche. Euh, le, la peinture, qui est une peinture vraiment particulière, qui est, euh, je ne sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais en fait elle est mate, euh, et euh, qui est vraiment très bien, parce qu'en fait elle... Euh, euh, elle, bon déjà vu qu'elle est quand même pas mal bariolée on voit pas forcément les usures si elle a pris des brins etc mais bon j'essaye quand même d'y faire gaffe parce que c'est une guitare qui, qui vaut un certain prix mais euh, elle euh, euh, comment dire elle, elle se nettoie super bien euh, et les, les, potentiellement les, les tâches de transpiration etc ne se voient pas dessus ou en tout cas euh, ça se nettoie assez facilement alors par exemple j'ai une Fender, une Strat qui est euh, rouge euh, brillant on va dire euh, la moindre coulure de transpiration euh, ça devient dégueulasse sachant que pour vous donner un exemple euh, quand on fait des concerts euh, des fois moi je transpire tellement tellement il fait chaud sur scène je suis en train de jouer et de la, je, je sens des gouttes de transpiration qui tombent de mon bras et de mon coude ici tellement on crève de chaud donc la guitare elle est crépie de transpiration quoi. elle est euh, dégueulasse quoi. Bah, vous allez voir dans la vidéo de manière voilà. et pour résister à ça c'est à dire euh, euh, à la scène, à la chaleur, au transport, etc. Eh et ben, euh, il faut un instrument de bonne qualité, parce que tout simplement, les éléments qu'il y a sur la guitare, euh, les alliages de métaux, euh, les, euh, le switch, les potards, les frettes, les mécaniques, etc., le bois, etc., l'ensemble, en fait, euh, est solide et résiste. Euh, alors qu'un instrument plus euh, entrée de gamme, eh ben, il va être beaucoup plus fragile sur tous ces petits points. Mais il n'en reste pas moins quand même un instrument de musique qui fonctionne. Et si vous jouez de façon amateur, vous pouvez très bien euh, euh, comment dire, vous, vous en satisfaire parce que de toute manière, euh, bah, votre guitare euh, elle va rester chez vous, par exemple. Euh, si votre guitare, vous ne la déplacez jamais, euh, inutile d'avoir une strat à 3000 balles. Enfin, si ça vous fait plaisir, vous pouvez le faire parce que le plaisir dans l'instrument... Et dans la pratique, etc., c'est important aussi. Mais globalement, si la guitare, elle reste chez vous, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une guitare hors de prix. Parce que, par exemple, le transport, c'est quelque chose qui abîme beaucoup les instruments. Le fait de le mettre dans la housse, le sortir, le mettre dans la... etc. Quand c'est tous les jours, tous les jours, tout le temps, 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 les instruments sont vraiment, vraiment, vraiment mis à rude épreuve. Et au final, euh, d'ailleurs, quand on tourne beaucoup, on se rend compte que des instruments qui résistent vraiment à ça, Finalement, il y en a assez peu, euh, bizarrement. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on retrouve les marques célèbres euh, Gibson, Fender, sur beaucoup, beaucoup de scènes, parce que ce sont des instruments qui sont extrêmement fiables. Euh, une Strat, par exemple, euh, je suis le premier à critiquer l'épaisseur de vernis sur le manche et sur le corps, mais la réalité, quand on tourne beaucoup, c'est que ça rend les instruments extrêmement solides. Euh, et donc, euh, ils sont moins sensibles au choc, etc., et puis, enfin voilà, une strat, c'est vous pouvez tourner avec pendant 10 ans, euh, vous allez la refrêter une paire de fois, mais c'est tout ce qui va se passer, quoi. C'est indestructible. Une télécaster, je vous en parle même pas. Euh, les Les Paul, bon, c'est tout ce qui a une fragilité ici au niveau de la tête, mais euh, globalement, c'est des instruments extrêmement solides. Alors que des fois, des instruments qui ont des manches plus fins, euh, ça va être plus compliqué, ça peut avoir tendance à vriller, etc. Les Floyd Rose, c'est quand même un... Pro... Il y a un problème, enfin, c'est pas un problème, mais... Euh, au niveau de la fiabilité, ça rouille énormément. Un hein, Floyd Road, euh, si on fait beaucoup de concerts, au bout de six mois, le truc il est ruiné, il est complètement pourri de, de rouille. Euh, donc voilà. Donc après, il y a, y a un vrai. Euh, alors je vous parle évidemment du commun des mortels. Hein, si vous avez un Rodiz qui euh, change les pièces, s'occupe de vos guitares, etc., euh, c'est autre chose. C'est pas mon cas évidemment. Euh, moi je, je suis un artisan de la guitare, donc je fais tout moi-même. Euh, et donc il y a un vrai. Euh, comment dire, il y a un vrai truc par rapport à ça, par rapport à la fiabilité et à la solidité des instruments. Euh, 
Donc voilà, donc je, je, je vous laisse regarder cette petite vidéo, ça vous donnera une idée de ce qu'un instrument peut endurer quand on, quand on tourne quand même pas mal. Euh, voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'au final, cette guitare, qui vaut donc effectivement un certain prix, euh, est quand même une guitare qui est extrêmement solide. Euh, le, le, la partie, le, on va dire, le, la chose qui a, qui a le, en un an qui a le plus euh, euh, souffert, c'est les frettes. Vous verrez ça dans la vidéo, mais elles sont vraiment ruinées. Euh, je vais la faire refrêter. Euh, chose étonnante pour une guitare de Spree, ce n'est pas des frettes en inox. Euh, c'est des frettes classiques. Il y a beaucoup de luthiers américains qui ne veulent pas mettre de frettes en inox parce qu'ils trouvent que ça change le, le son de la guitare et l'intonation. Euh, moi, je vais la faire refrêter avec des frettes en inox. Ça, c'est sûr et certain. Euh, mais voilà. Mais sinon, au final, euh, elle, elle fonctionne nickel. Bon, évidemment, je l'ai un peu cannibalisée pour la, la mettre... Euh, pour qu'elle réponde à mes attentes au niveau des, des placements, des trucs, etc. Mais bon, comme aucun fabricant ne fait des guitares foutues comme ça, c'est que euh, je, dois être, euh, je dois être mal foutu de ce point-là. Mais euh, voilà. Mais sinon, c'est une guitare. Franchement, elle est extrêmement, extrêmement euh, solide, en fait. Elle est solide. Euh, outre le fait qu'elle est très facile à jouer, etc. Mais même une guitare euh, bas de gamme, si elle est bien réglée, elle va être très facile à jouer. Enfin, ça va fonctionner. Euh, et puis, bon, l'électronique, tout ça, est très, très bonne facture. Mais... Vraiment, la grosse différence entre une guitare entrée de gamme et une guitare euh, très chère, c'est avant tout la solidité dans le temps euh, par rapport à l'usage que vous en faites. Et donc, avant de mettre beaucoup d'argent dans un instrument, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire avec. Si c'est pour la laisser chez vous euh, et la sortir euh, trois fois par an euh, euh, pour euh, aller jouer avec vos potes, je, vous n'avez pas forcément l'utilité. Bon, évidemment, si ça vous fait plaisir, faites-le. Parce que encore une fois, le plaisir euh, d'avoir un bel instrument ou un instrument qui nous a fait rêver, etc., c'est euh, très important et ça génère de la motivation euh, pour, quand on joue de la guitare. Mais euh, le plus important, c'est que euh, vous ayez un instrument euh, qui fonctionne et qui soit fiable. Euh, et même des instruments aujourd'hui euh, bas de gamme ou entrée de gamme euh, fonctionnent vraiment super bien. Je vais faire un peu le, 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 le vieux con. Euh, moi, quand j'ai commencé la guitare, euh, ma première guitare euh, neuve, c'était une guitare... Euh, J'avais une guitare d'occasion, une espèce de Les Paul, mais la première vraie guitare que j'ai eue, c'était une guitare Samic, euh, une Strat. Euh, et franchement, elle était pourrie, quoi. C'est-à-dire que le manche était vrillé, elle était fausse. Euh, voilà. Ça, aujourd'hui, ça arrive quasiment plus. C'est-à-dire que même des guitares à 150, 200 balles, elles sont plutôt pas mal. Euh, simplement euh, le, les pièces qu'il y a dessus sont un peu cheap euh, mais en gros il n'y a, a pas une différence euh, si énorme que ça entre une guitare on va dire entrée de gamme, moyenne de gamme et une guitare très haut de gamme si ce n'est euh, la solidité quand on l'utilise de façon professionnelle entre guillemets c'est à dire qu'on la met à rude épreuve euh, avec euh, les concerts, les déplacements, les répétitions, euh, des enregistrements pour le studio, etc. Où là, effectivement, ça peut être euh, euh, plus problématique. Donc les amis, euh, je, je vous laisse regarder cette, euh, cette petite vidéo. Euh, donc voilà, donc je vous rappelle la guitare à un an. Euh, ça faisait trois concerts, je crois que je ne l'avais pas nettoyé. Donc j'ai sorti les cordes. Vous verrez déjà au passage l'état des cordes. Euh, et puis, euh, vous verrez que, comment je nettoie les guitares. Ça vous donnera un, en plus un, un, petit, euh, un petit tuto euh, nettoyage de guitare. Mais ça vous donnera une idée de l'état de la guitare euh, après juste trois concerts. Euh, et, et donc, euh, effectivement, euh, si on transpose ça sur une guitare à 200 balles, je pense que la guitare, elle ne dure pas bien longtemps. Quoi. Voilà. Mais encore une fois, c'est mon utilisation qui est comme ça. Et vous, votre utilisation, euh, elle est euh, peut-être... Euh, différentes, et, euh, enfin certainement d'ailleurs, et, euh, et donc du coup, euh, vos attentes par rapport à l'instrument que vous achetez euh, est probablement euh, différente aussi. Alors, donc voilà la guitare en question de plus près, donc là, euh, tout a l'air à peu près normal encore. Euh, donc on voit qu'il y a un peu de saleté euh, sur le manche quand même, donc voilà, donc, euh, voilà. donc trois concerts, hein, je vous rappelle. Euh, donc on voit qu'il y a bien 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 de la crasse, si vous regardez les cordes euh, aiguës, elles sont bien bien noires, euh, elles, ont bien, euh, elles se sont bien oxydées, c'est bien dégueu, le manche, la touche est ultra dégueulasse, 
Euh, voilà, donc bon, on voit que les frettes, elles ont commencé vraiment à manger. Donc je rappelle que la guitare a un peu moins d'un an. Euh, donc voilà, donc tout ça, en fait, il faut l'enlever. On voit qu'il y a un peu de marque de, de saleté aussi sur le, le bord de touche. Euh, et ça, c'est le dessous du manche. Donc on voit que le, le bois, en fait, il a pris de l'humidité, en fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, de la crasse. Bon, ça, c'est la transpiration sur le corps. Hein, donc ça a des coulures de transpiration. Donc là, on voit la crasse accumulée. Hein. Sur le vibrato, euh, la transpiration, l'ADN, le, le, je sais pas, la poussière, tout ça, ça fait, ça, ça, ça s'amalgame autour de ça. On voit que les plots du micro aussi sont, sont bien, bien rouillés sur le micro double. Euh, on voit que le, le pit guard aussi, avec les coups de médiator, euh, est tout, tout rayé. Voilà, bon, c'est vraiment dégueulasse, c'est tout rouillé. C'est pas propre, c'est moche. On voit que le, le, le vibrato, par contre, il est, euh, il est plein de poussière, dégueulasse, etc. Mais il n'est pas rouillé, lui. Donc une qualité de métal certainement supérieure. Donc, pour faire ça, on va prendre donc des cordes neuves, une pince coupante, euh, du produit harmonique euh, que j'utilise, euh, qui est fabriqué en plus euh, à côté de Bordeaux, et puis un petit chiffon microfibre. Donc je coupe les cordes, euh, une par une, je vais les virer complètement. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est chiant à faire, je déteste changer les cordes d'une guitare, hein, et bon, comme je vous ai dit, je fais ça souvent. Là, la magie du spectacle, il n'y a plus de cordes. Euh, et donc là maintenant il va falloir nettoyer tout ça donc là on peut regarder la touche donc là on voit que les frettes sont bien 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 bouffées il euh, euh, y a des sacrées crevasses j'avais même pas vu qu'il y en avait autant euh, donc il ouais, y a des sacrées crevasses donc un an d'utilisation de scène, de concert de, de travail de la guitare à la maison de... enfin voilà donc ça fait ça euh, là on voit que c'est vraiment dégueulasse autour des micros et tout ça euh, donc voilà donc ça c'est trois concerts hein, les amis c'est pas... Euh, la guitare, ça fait pas un, un an que je ne l'ai pas nettoyée. Hein. Ça fait juste euh, une semaine ou une semaine et demie. Quoi. Donc, je prends ce produit Harmonix, euh, qui est très bien, que je vous conseille d'ailleurs. Hein. Je dis ça euh, en toute... Euh, euh, il ne me donne pas d'argent pour que je te dise ça. Hein. Je vous le dis euh, très sincèrement. Donc, voilà. Donc, je pchite direct sur la guitare. Hein. Je ne fais pas de détails. Et puis après, bah, je frotte avec mon chiffon microfibre pour enlever euh, bah, toute la... Toute la... toutes les traces de transpiration, de machin, etc. Et c'est là que vous allez voir que ce... Ce, ce revêtement un peu euh, mat en fait est, euh, est très pratique et se nettoie très bien. Pareil euh, donc entre les micros, euh, euh, voilà, donc je, je frotte un peu avec les ongles pour enlever les, les, petits, les petits bouts de, de, qui sont oxydés, le, 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 on va dire la rouille sur les plots du micro. D'ailleurs je remets un petit coup parce que ça n'a pas dû bien partir. Euh, voilà, J'essaye à chaque fois de les ravoir le mieux que je peux. Bon ça ne marche pas toujours très bien mais bon. C'est pour pas que ça continue à s'oxyder, sachant que, euh, de manière, dans trois jours, il faudra recommencer. Donc voilà. La touche, bah, c'est exactement pareil. Hein, je pchit le produit dessus, hein, je ne fais pas de, de détails. Et puis après, avec mon petit chiffon, je viens frotter la touche. Et surtout, je frotte bien autour des, euh, euh, autour des frettes et à la base des frettes. Euh, parce que là, il y a beaucoup de saleté qui s'accumule. Euh, et donc, ça permet de... Euh, euh, bah, d'enlever de, tout ça et puis bon c'est euh, quand la guitare est propre c'est quand même plus agréable hein, euh, à jouer alors le vernis du manche de cette guitare est euh, une sorte de vernis euh, satiné je sais pas comment ils ont fait on dirait qu'il n'y a pas de vernis en fait euh, et ça se, ça se change pas enfin ça n'évolue pas vraiment avec le temps c'est à dire que même avec les concerts il devient pas trop brillant euh, pas trop lisse après on fait l'arrière de la guitare on fait bien les cornes aussi parce que là ça se, le, la saleté s'accumule pas mal aussi euh, voilà, bon moi je frotte ça un peu comme un, comme un bois, hein, mais euh, je veux pas y passer deux heures, et après on voit que tout de suite ben, euh, ça a complètement changé de tronche, c'est propre, ça brille euh, et ça fait plaisir, pareil sur le mal, oh là, les frettes elles sont quand même, euh, elles sont bien 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 bouffées euh, donc voilà, donc euh, vous voyez quand même, euh, bon puis après évidemment, les cordes neuves, et euh, voilà, on sait tous que jouer sur un instrument avec des cordes neuves, c'est quand même beaucoup plus agréable que de jouer sur des cordes qui sont pourries. Euh, déjà, ça claque beaucoup plus, le son est plus précis, l'intonation est meilleure, et, euh, et puis c'est plus agréable sous les doigts, tout simplement. Et la magie du spectacle, les cordes sont remontées, la guitare est propre. Donc là, elle est prête, elle est, elle est prête pour repartir. Deux, trois concerts, et puis je la renettoierai, etc. Et puis c'est comme ça, en permanence. Donc, euh, vous voyez que la guitare, quand même, elle, est, elle, a, elle prend quand même cher hein, pendant les concerts. Les gens qui, sont, qui viennent nous voir en concert euh, voient qu'on n'est pas tendre avec les instruments. Euh, mais en même temps la scène c'est vraiment ce qu'il y a de plus rude euh, pour les instruments, c'est ce qui explique aussi que des fois quand vous voyez des... il y a beaucoup de ce qu'on appelle des, des rig run down je sais pas si je dis bien avec le bon accent mais euh, c'est à dire des, des, des vidéos sur internet qui vous montrent un peu le matériel des musiciens 
euh, quand ils partent en tournée, sur les très grosses tournées, des fois, ils ont euh, 10-15 guitares, mais c'est pour toujours avoir des instruments euh, en bon état, etc. Ce n'est pas juste pour avoir des accordages alternatifs, etc. C'est aussi euh, une question de, de fiabilité, euh, et donc d'avoir de, de, des instruments euh, qui fonctionnent, et de ne jamais être pris en défaut si on casse une corde, s'il y a un problème, s'il y a un manche qui vrille, etc. Donc c'est très, 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 très important quand on tourne. La fiabilité, c'est le problème numéro un. Euh, et ce que je vous dis là, d'ailleurs, est vrai euh, pour les guitares, mais c'est aussi vrai pour les amplis, pour les pédaliers, etc. Euh, quand vous faites beaucoup de concerts, quand vous chargez le matos, vous assurez que vous y allez, euh, vous prenez pas... Euh, on passe pas deux heures à charger le matos, hein, on y va, il faut, faut, faut y aller vite, parce que le lendemain, ça recommence, et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Donc, on, donc le matos, des fois, on est un peu violent avec. Euh, un ampli, par exemple, il euh, y, y a une marque d'ampli, je me rappelle, qui s'appelle Bouguera. Euh, j'avais un ami qui avait, quand cette marque est sortie, j'avais un ami qui avait un magasin de musique. Euh, ils, ont, ils en ont reçu plusieurs de chaque modèle. Il y avait un modèle qui ressemblait à un JCM800, un modèle qui ressemblait à mes Abugi, et un modèle qui ressemblait à un 5150. Bon, ben les modèles qui ressemblaient euh, au JCM800, il y en avait trois, je crois. Les trois, ils les ont allumés, les trois, ils ont cramé direct. Donc, c'était rien. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait juste un défaut. Euh, la marque en a livré trois autres, ils ont repris, etc. Mais euh, ce n'est pas le genre d'ampli que euh, j'emmènerais euh, en tournée, par exemple, parce que ça paraît plutôt fragile comme ça. Euh, à une époque, j'ai travaillé avec une marque d'ampli. Euh, c'est pas compliqué, les amplis, ils étaient en réparation toutes les semaines. C'est-à-dire que je faisais un concert, ça partait en réparation. Ce n'est pas compliqué, donc je ne vous dirai pas la marque, évidemment, mais euh, ça, ça, ça veut dire que c'est pareil, ce n'est pas le genre d'ampli que tu emmènes en tournée parce que tu ne sais jamais le truc quand tu l'allumes, si ça va démarrer ou pas. Euh, c'est pareil pour les pédales, etc. Euh, c'est pour ça que beaucoup de musiciens tournent avec des pédales boss, parce que peut-être que ce n'est pas le, la pédale la plus luxueuse, mais la pédale, tu peux la jeter du 20e étage, tu la branches, elle marche. Donc euh, c'est vraiment des pédales qui ont une fiabilité absolument... Euh, dingue et donc c'est pour ça qu'elles sont qu'on les retrouve sur beaucoup 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 de pédales board euh, parce que encore une fois le, le fait de le, le transport le, le je range je dérange je, je, je mets dans le fly je sors du fly etc ça abîme énormément 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 euh, le matériel plus euh, la chaleur etc moi mon camper j'ai fait un concert cet été il est en plein soleil euh, pendant qu'on était en train de jouer euh, l'écran euh, s'est mis euh, en vrille euh, euh, j'avais des effets qui s'enclenchaient tout seul euh, voilà. euh, bon, ben j'ai fait le concert euh, comme j'ai pu euh, à la fin du concert je l'ai éteint euh, et le lendemain je l'ai rallumé et il remarchait nickel donc euh, bon, j'étais plutôt content parce que j'ai fini euh, la saison avec mais euh, sur le moment j'ai eu vraiment peur parce que je me suis dit si le truc demain il démarre pas euh, je suis vraiment dans la merde donc euh, la fiabilité encore une fois quand on quand c'est euh, quand, quand c'est notre métier, c'est vraiment le, le souci numéro un. Je préfère même avoir une guitare un peu moins bien, mais qui est ultra fiable, plutôt que d'avoir un truc génial, une espèce de Formule 1, euh, etc., mais qui euh, est tout le temps en panne. Quoi. Euh, imaginez votre voiture pour aller bosser tous les matins. Euh, si c'est une Ferrari, c'est génial, mais si elle ne démarre jamais, euh, bah vous allez avoir, tous les matins, vous allez avoir un énorme problème. Alors que euh, si c'est, euh, je sais pas moi, une deux chevaux, euh, bah peut-être vous n'irez pas très vite, mais par contre, elle démarre, elle vous amènera votre boulot. Euh, et elle vous permettra de faire votre boulot. Donc ça, c'est euh, vraiment hyper important. Et évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire à la fois quelque chose de très très fiable et quelque chose qui euh, euh, fonctionne extrêmement bien. Et à ce moment-là, ben, on arrive dans ce type de guitare, à ce type de prix. C'est-à-dire qu'on euh, arrive à des guitares euh, qui euh, dépassent les 3500, 4000, 5000 euros. Mais par contre, effectivement, voilà. Et donc après, il y a un autre problème, c'est si je les emmène, est-ce que faut, je vais faire gaffe à ne pas me la faire tirer, etc. Moi, je peux vous dire que ma guitare est jamais très loin de moi quand on va faire des concerts, où que ce soit. Et je suis extrêmement vigilant euh, de ce point de vue-là, parce que j'ai toujours peur de me la faire voler. Et je sais que c'est un, euh, un, un truc que beaucoup, beaucoup de musiciens euh, dont c'est le métier euh, enfin, reconnaîtront euh, ce genre de problème, parce que euh, parce qu'effectivement, on voit tout le temps passer des trucs... Euh, sur les réseaux sociaux, j'ai fait un concert hier, je me suis fait voler ma guitare, etc. Donc, il faut être vigilant, que ce soit ça d'ailleurs, ou une pédale, ou ça, ça, peut, ça peut arriver aussi. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura euh, intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Euh, et puis j'espère surtout que ça vous donnera une idée, si vous vous projetez d'acheter un instrument euh, dans euh, les euh, jours, semaines, ou mois qui viennent, réfléchissez bien 
à l'utilisation que vous allez en faire. Et euh, achetez pas forcément une guitare hors de prix euh, si c'est vraiment juste pour la laisser à la maison, parce que en fait, euh, sincèrement, ça sert à rien. Avec le, la différence de prix, achetez autre chose. Partez en vacances, achetez-vous des, des pédales, des, de, de, des bons câbles, enfin autre chose. Mais euh, en l'occurrence, euh, réfléchissez bien à ça, parce que je, je pense qu'il y, euh, euh, y a des économies à faire. Après, si c'est vraiment votre plaisir d'acheter une guitare, euh, je ne sais pas moi, une Les Paul euh, 58, euh, ou une Strat euh, Reissou, euh, de je ne sais pas quelle année, etc., bah, euh, faites-le, parce que c est, c est ce plaisir-là, il est vraiment réel aussi. Et moi, le premier... Euh, J'adorerais pouvoir le faire, mais, euh, euh, mais en l'occurrence, euh, sachez que euh, dans les guitares entrée de gamme, il y a quand même des guitares de très très bonne facture, et si c'est juste pour la laisser à la maison, euh, bah, franchement, euh, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de se poser cette question-là.